দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি দেখছেন নিটল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা পাওয়ার্ড বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার ও হাসপাতাল আজকে আমরা রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতি একটু বিশ্লেষণ করব রাজনীতির হিসেবে এই দিয়েছি শিরোনাম আমাদের সঙ্গে আছেন দুজন অতিথি সুভাষ সিংহ রায় আছেন রাজনীতি বিশ্লেষক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আছেন ফারজানা শারমিন পুতুল মানবাধিকার কমিটি বিএনপির তার সদস্য স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে সুভাষ সিংহ রায় আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আজকে আমাদের সংবাদ শুরু নাম আমরা পেয়েছি যে ভোটে অনিয়মের ছবি দেখানোটা এটাকে উৎসাহিত করতে চায় নির্বাচন কমিশন একই সঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব বলছেন নির্বাচনের পরে নিষেধাজ্ঞা এমন আতঙ্ক ছড়ানোর দরকার নেই কারণ একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ তাই বিশ্বাস করে এবং তাই চেষ্টা করছে আমি একটু শুনতে চাই যে নির্বাচন একদিকে অন্যদিকে বিএনপির আন্দোলন ডিপ্লেট বিতরণ এবং নির্বাচন বাতিলের দাবি আছেই রাজনীতি আসলে কি অবস্থা আছে অপু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুলকে আমার শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং দর্শকদের নিরন্তর শুভেচ্ছা বাহান্ন বছরের ইতিহাসে আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ করাতে পারিনি এই ব্যর্থতা আমাদের স্বীকার করতেই হবে এবং কার দোষ কি কারণে হয়েছে কেন হয়েছে এটা সবাই মোটামুটি জানেন কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে যারা স্বৈরাচারের বন চাইল্ড এবং ব্রেন চাইল্ড তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল রাজনীতি সংস্কৃতির বিকাশ হয়নি রাজনীতি হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেই পদ্ধতির কথা ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এক প্রশ্নোত্তর জানিয়েছিলেন তার সর্বশেষ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন অধ্যাপক নিমায় সাধন বসু নিমায় সাধন বসু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনার কাছে রাজনীতি শব্দের অর্থ কি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উত্তর দিয়েছিলেন জীবনকে প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে সুন্দর করার নামে রাজনীতি তা আমরা এখন বাস্তব জীবনে যা দেখছি আমরা কি সেটা কি করতে পারছি সেটা কি আমরা দৃশ দৃশ্যমান আছে বরং জটিল থেকে জটিলতর করার প্রক্রিয়া নানাভাবে আমরা দেখছি একটি দল সরকারে থাকবে একাধিক দল বিরোধী দলে অবস্থান করবে কিংবা এমনও হতে পারে কয়েকটি দল মিলে সরকার গঠন করবে আবার অনেক একাধিক রাজনৈতিক দল বিরোধী দলে অবস্থান করবে যুক্তি তর্ক থাকবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে প্রতিযোগিতা থাকবে যুক্তির লড়াই হবে এবং কৌশল থাকবে এখানে সেভাবেই কিন্তু রাজনীতি বিকশিত হওয়ার কথা কেননা রাজনীতি কোনো এক পক্ষীয় বন্দোবস্ত না রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতা খুবই জরুরি একটি বিষয় আপনি যে আজ থেকে দশ দিন পরে যে নির্বাচন আমাদের সেই নির্বাচন নিয়ে যখন প্রশ্ন করেছেন সব উত্তরটা নির্বাচন নিয়েই আমি যদি দিই অল্প কথায় দিই আমাদের নির্বাচনের কিন্তু অনেকগুলো নাম ডাক নাম অনেক অবাধ নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন এবং যেটা নিরপেক্ষ নির্বাচন অনেক নির্বাচনের নাম নামে ডাকিত আমরা আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে একটা কথা বলতে পারি যেহেতু অনেক দিন যাবত এই রাজনীতির সংস্কৃতির মধ্যে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে আছি আগামী সাতই জানুয়ারি নির্বাচন বাংলাদেশে একটি অনন্য সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হবে এ কারণে আমাদের পুরা কপাল যে আমরা একটি শক্তিশালী বিরোধী দল কিন্তু রাজনীতিতে গড়ে ওঠেনি কেন হয়নি কি কারণে হয়নি সেই ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই বিস্তর ব্যাখ্যা আছে পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি স্থাপন করা যাবে কিন্তু এটাই বাস্তবতা যে আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের তিনশোটি আসনে যে লড়াইটা হচ্ছে সে লড়াইয়ে কিন্তু যারা হেভিওয়েট বলা হয় হেভিওয়েট প্রার্থীদের অনেকেই তারা কিন্তু খুব চিন্তায় আছে এবং তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের জায়গাটি হচ্ছে যে আমরা গণতন্ত্র নাই গণতন্ত্র নাই দলের ভিতরে গণতন্ত্র নাই বিশেষ করে যারা একেবারে বাম ঘরনার লোক একেবারে তাদের দল খুবই ছোট কিন্তু কথাবার্তায় অনেক বড় তাদের ক্ষেত্রে দেখবেন তারা কিন্তু এই সমালোচনাটা করেই যে দুটো বড় বৃহৎ দলের তাদের ভিতরে গণতন্ত্র নাই 
এ যখন বলে তখন এ কথা এবার সাথে জন্য প্রমাণিত হবে আওয়ামী লীগ যে নির্বাচনটি অংশগ্রহণ করছে সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভিতরে যে গণতন্ত্রায়নের যে জায়গাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গাটি প্রতিযোগিতার জায়গাটি খুব স্পষ্ট করে প্রতীয়মান হবে এবং আশ্চর্য হবেন না যারা এখন মন্ত্রী আছেন কিংবা প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী সংসদ সদস্য এটা কি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন আমি আপনাকে যদি এই প্রশ্ন যদি উত্তর আপনি দিতে যাই আপনি একটা রুষ্ট হবেন আমি রুষ্ট হই উত্তর দেন আমি একটা আপনাকে একটা খুব খোলামেলা কথা বলি গণতন্ত্র আমি একটু আগে বলেছি এক পক্ষীয় বন্দোবস্ত না যখন এক পক্ষীয় বন্দোবস্ত না তখন অনেকগুলো রাজনীতির দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হয় আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন গত কয়েকদিন আগে হয়তো বা দশ দিন হবে ডেলিস্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনম তিনি তার কলামে লিখেছেন পৃথিবীতে কোনো দেশেই কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দশ বছরের ভিতরে দুইবার নির্বাচন বর্জন করে সেই দল টিকে থাকতে পারেনি বিএনপি গত দশ বছরের ভিতরে দুইবার তারা নির্বাচন বর্জন করেছে জানি না পরিণতি কী হবে তা স্বাভাবিক কারণে আপনি কেউ একটা কথা খুব স্পষ্ট করে আপনি বলতে পারেন কিংবা আমি আমার মুখ দিয়ে যদি আপনি শুনতে চান তাহলে আমি খুব ভালো করেই বলব রাজনীতিতে নির্বাচন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ এবং সেই নির্বাচন যদি আপনি অংশগ্রহণ না করেন তাহলে কিন্তু আপনি প্রাসঙ্গিকতার বাইরে চলে যাবেন এবং রাজনৈতিক কাঠামোর যে বিন্যাস সেই বিন্যাসের ভিতরে আপনি থাকতে পারবেন না আপনি খেয়াল করে দেখুন এর এর তো বিপরীত প্রতিক্রিয়াও ঘটবে না তা সেটা কীরকম ঘটবে সেই প্রতিক্রিয়ার কথা আমি যদি আপনি পরে আলোচনা করতে চান আমি আলাপ করতে পারি আপনি খেয়াল করে দেখবেন উনিশশো সালের সতেরোই মে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি ছয় বছরে নির্বাসিত জীবন শেষ করে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং তিনি আসার পরে এই তেতাল্লিশ বছরে তার লড়াই সংগ্রামে তিনি সব সময় নির্বাচনকে লড়াইয়ের একটি মাধ্যম হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং সেটাকেই তিনি মাথায় রেখেছেন এবং এমনকি তিনি আসার আগেও উনিশশো সালে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় আপনি যদি একটু গবেষণা করে দেখেন কিংবা একটু ওই সময়কার পত্রপত্রিকাও যদি খুলে দেখেন আপনি দেখেন আওয়ামী লীগকে কিন্তু নানান শর্তের বেড়া জালে এমনকি গঠনতন্ত্র ঘোষণাপত্র পরিবর্তন করে তাকে জমা দিয়ে নির্বাচনে লড়তে হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগের পরিস্থিতি তখন কেমন ছিল কারণ আওয়ামী লীগ তখন তিন ধারায় বিভক্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ব্র্যাকেটে মালেক উকিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ব্র্যাকেটে মিদান চৌধুরী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ব্র্যাকেটে দয়ান ফরিদ গাজী উনচল্লিশটি আসনে মালেক উকিল যে ব্র্যাকেটের যে মালেক উকিল জয়লাভ করেছিল দুইটি আসনে মিজান চৌধুরী ওই অংশটা জয়লাভ করেছিল আপনি খেয়াল করে দেখবেন তো তখন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নাম ছবি বাদ দিয়ে ওই যে জিয়াউর রহমান সাহেব যে দলবিধি কায়েম করেছিলেন সেই দলবিধির শর্ত অনুযায়ী তাকে নির্বাচন করতে হয়েছে আওয়ামী লীগকে এবং এটা কিন্তু খুব কঠিন একটি নির্বাচন ছিল আপনি খেয়াল করে দেখবেন সেই নির্বাচনও আওয়ামী লীগ কিন্তু অংশগ্রহণ করেছে এবং সেই নির্বাচনের গঠ ওই দল বিধিতে উল্লেখ করা ছিল যদি একটু খেয়াল করে দেখেন বলা হয়েছিল যার নামে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় জীবিত অথবা মৃত তার কোনো নাম কিংবা ছবি ব্যবহার করা যাবে না এমনও শর্ত প্রতিপালন করেও কিন্তু আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ আওয়ামী লীগ যখন অংশগ্রহণ করেছে তারপরেও কিন্তু তার পরিস্থিতি অনেক কঠিন পথ গিয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগ নির্বাচনের পথ থেকে কখনো সরে যায়নি এটি হচ্ছে আওয়ামী লীগের বৈশিষ্ট্য এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা করেছে বিএনপিকে তাই করতে হবে না সেটা তো আমার আমার বক্তব্য না আচ্ছা আমি কি এমন ইঙ্গিত দিয়েছি না আমি বলছি গণতান্ত্রিক কাঠামোতে যেটা বাবু জানাম বলেছেন আচ্ছা আপনি বাবু জানাম এর লেখাটা একটু পড়েন ও সেই লেখাকে জাস্টিফাই করলেন এই উদাহরণ আমি বলছি যে এটা বাস্তব বাস্তবতা এটাই আমরা একটু অ্যাডভোকেট সার্জেন্ট শারমিন পুতুলের কাছ থেকে শুনে আসি সুভাষ সিং রায় যা বললেন তার প্রেক্ষিতে সব মিলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক হিসেবটা এখন কি মনে হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ অপু ভাই আপনাকে এবং আমার সহ আলোচক উনি আমার শ্রদ্ধেয় সুভাষ দা এবং উনি ওনার রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে ওনার যত বয়স আমার নিজের বয়সও অত না সো আমি ওনাকে অনেক শ্রদ্ধা করি সম্মান বলবেন না সেটা বলছি না মানে আমি তাকে সম্মান দেওয়ার জায়গা থেকে বিষয়টা বললাম তো আমি কিছু উত্তর দেব আমি আশা করব যে উনি এগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেই দেখবেন উনি খুব সুন্দর কিছু কথা আপনার প্রশ্ন প্রশ্নটা সামগ্রিকভাবে আমি উত্তর দিচ্ছি 
হচ্ছে ওই খুব সুন্দর কিছু কথা বলেছেন যে রাজনীতি কোনো এক পক্ষীয় বন্দোবস্ত না তাহলে বর্তমানে কি চলছে এটা আমার প্রশ্ন এক নম্বর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে বিএনপির পরিণতি কি হবে এটা নিয়ে ওনারা আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগের যে মুখপাত্র এখন আছেন যারা প্রতিনিধিত্ব করেন তারা খুব চিন্তিত থাকেন সব সময় আপনি এটা প্রশ্ন করেছিলেন সুভাষ দাকে বা সুভাষ দা বলেছিলেন যে উত্তরটা দিলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন উত্তরটা কিন্তু আমরা পাইনি আসলে যদি কোন উত্তরটা দিতে চেয়েছিলেন বর্তমানে রাজনীতির যে প্রেক্ষাপটটা আছে সুভাষ দা খুবই দ্যর্থহীন কণ্ঠে যেটা বলেছেন যে সামনের সাত তারিখে নির্বাচনটা অনন্য সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে ওনার ভাষায় তো আমি ওনার মতো এত জ্ঞানীও না আমি সুভাষ দার মতো এত জানিও না হিস্ট্রি সম্পর্কে বা যেটাই হোক না কেন আমি খুব বাংলাদেশে এই সামনের সাত তারিখের নির্বাচন নির্বাচনটাকে অনন্য সাধারণ নির্বাচন বলতে আমি সুভাষ দাকে এই মাত্র শুনলাম এর আগে আমি সবাই কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে বাট উনি খুব দ্যর্থহীন কণ্ঠে কথাটা বললেন তো যদিও আমরা এখনও ডাউটফুল যে সাত তারিখে নির্বাচন হবে কি না আমরা এখন আশা করি যে বর্তমান এই সো কলড গভর্নমেন্টের কিছুটা বোধোদয় হয়তো হবে যে আসলে নির্বাচনটা কাদের জন্য নির্বাচনটা কেন করা হয় এবং নির্বাচনের ভবিষ্যৎটা কি তো সেই বোধোদয় থেকে যদি তারা কোনোভাবে এই নির্বাচনটা বন্ধ করে অথবা কোনো একটা কিছু হয় আমরা সেই জায়গাটা জায়গাটাতেই আছি আর কি যে এই এই বিষয়গুলোতে চিন্তা করি যে বোধোদয় হয়তো হতে পারে সরকারে অনন্যটা বোধ হয় যে এরকমটা আগে ঘটেনি এরকম কিছু হতে পারে সেটাও হতে পারে বাট আমি অন্য কথাটা কি পজিটিভলি নিচ্ছি হয়তো ওনারা তো নেগেটিভলি বলবেন না কথাটা আমাদের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বাংলাদেশে উনিশশো একাত্তর সালের পর থেকে এই পর্যন্ত যতগুলো নির্বাচন সংগঠিত ঘটি আয়োজন করা হয়েছে এবং নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে আগামী সাত তারিখে যেটা হতে যাচ্ছে বলে আমরা চিন্তা করছি বা হবে কিনা আমরা জানি না সেটা সব থেকে ন্যাক্কারজনক একটি ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটতে যাচ্ছে যেটা কখনো ঘটা উচিত ছিল না ঘটা উচিত হচ্ছে না এবং এটা ঘটলে বাংলাদেশকে যে একটা ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা আমাদের বোঝা উচিত আমাদের এবং সুভাষদাদের সবারই বোঝা উচিত কারণ দেশটা তো আমাদের সবাদের সবার কারো একজনের না আওয়ামী লীগের ভেতরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আওয়ামী লীগের ভেতরের গণতন্ত্র আপনি সুভাষ দাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে এটাকে তাহলে কি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোনো নির্বাচন হচ্ছে কি না এটা ডেফিনেটলি সেটা হচ্ছে যে একটা একটা দলের ভেতরে যখন কাউন্সিল হয় একজন দুজন তিনজনের ভেতরে যেভাবে একজনকে চয়েস করে নেওয়ার একটা বিষয় সমমনা এখানে সমমনা বলতে এখানে দল কিছু নাই তারা চেষ্টা করেছে কিছু দলকে যেটাকে কিংস পার্টি বলা হচ্ছে দাঁড় করানোর জন্য এখন তারা অস্তিত্ব শূন্য হয়ে গেছে কারণ আওয়ামী লীগ জানে যে কিভাবে কাকে ইউজ করতে হয় ইউজ করার পরে তাদের পারপাস সার্ভ হয়ে গেছে যে কিছু কিছু যে পার্টিসিপেটরি ইলেকশান দেখানোর জন্য যে বিষয়টা করার কথা ছিল সেটা অলরেডি করা হয়ে গেছে আমি একটা কথা আপনাকে বলি নির্বাচন হবে একটা দেশে এটা পাঁচ বছর পর পর সাংগঠনিক বাধ্যবাধকতা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে এবং দেশের মানুষের চাহিদাও থাকে যে একটা নির্বাচন হবে নির্বাচনে আমরা ভোট প্রদান করব ভোট প্রদান করে আমরা আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ নির্বাচিত করব তারে সামনে দেশ পরিচালনা করবে বাংলাদেশের যে বর্তমান নির্বাচন কমিশন আছে এই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন আইন গঠন থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন গঠন গঠন তারপরে তাদের পরিচালনা এখন পর্যন্ত কিন্তু তারা কোনো ক্রেডিবল কোনো উদাহরণ তৈরি করতে পারে নাই যে এই নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে কোনো পার্টিসিপেটারি ক্রেডিবল বিলিভেবল নির্বাচন হতে পারে ওনারা এটা বলবেন যে হতে পারে বা জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিকভাবে এটা স্বীকৃত যে হতে পারবে না এবং এই যে তিনশো আসনে যে ক্যান্ডিডেটগুলো এখন আছে সব সব এই ক্যান্ডিডেটগুলো মিলিয়ে যদি আপনি দেখেন যে এটা আমার পার্সোনাল মানে অভিজ্ঞতা বলেন আবার পার্সোনাল যে আমি থিঙ্কিং লেভেল সেখান থেকে বলতে চাচ্ছি যে এই তিনশো আসনে যদি প্রতিটা আসনে একজন করে ক্যান্ডিডেট মৃত্যু বরণ করুক আল্লাহ না করুক যে সহিংসতা চলছে আর কি প্রতিদিন যদি মৃত্যু বরণ করে তারপরেও নির্বাচন হয়তো বন্ধ হবে না কারণ এই নির্বাচনের উদ্দেশ্যটা আসলে একটা দেশে নির্বাচন যে উদ্দেশ্যে হয় সেই উদ্দেশ্যে না আপনি আজকে খালি আমি একটা এক্সাম্পল দেব এই কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে একটা কর্মসূচি ঘোষণা করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি শিক্ষকরা সেই সেই কার্যক্রমটা পর্যন্ত কিন্তু এক্সিকিউট করতে দেয়া হয়নি 
এক্সিকিউট করতে দেওয়া হয়নি আমরা জানলাম আমরা হয়তো ভেবেছি যে এমন কোনো কারণ ছিল যেটা এক্সিকিউট করতে হয়তো তাদের কোনো প্রসিডিউরাল কোনো ভুল ছিল কোনো ফল্ট ছিল যে কারণে তারা করতে পারেনি কিন্তু পরবর্তীতে আমরা পেপার পত্রিকা থেকে দেখেছি समस्या क्यों हेल्प कर चिंता भावना कथा कतर विवेक दायबद्ध थे कथागुल्ध निर्वाचित छात्र प्रतिनिधि सिनियर सदस्य आशी दशक ढाका विश्वविद्यालय छात्र नेता छोड़ शुद्ध एक दल नेता छाचित प्रतिनिधि इतिहास घेटे देखें तक तो का समय छात्र राजनीति शिक्षक राजनीति प्रेक्षापट गुणगत मान विचार कर लेकिन उन्नत हो कारण ये अपनी कला भवन चत्वर पास मल चत्वर बला है से जगह प्रति रात प्राय एकश देशो रन गुली फुटत एवं पर दिन छात्र घुम भांगत तो गुलिर शब्दे एक भयंकर परिस मध्य दिए छात्र नेतृत्व दायित्व पालन कर समय जिस समस्त मत प्रकाश स्वाधीनता विद्यमान रही है अपनी जो टीएससी जानी जदि हाकिम चत्वर जान एम शाहबाग एलिक चत्वर जान विश्वविद्यालय भरे प्रति एलिक देखें जो समावेशो है से समावेश अधिकांश क्योंकि सरकार बिधी समावेश कोथाओ क्यों समावेश बाधा देवा है ना एन आपनी मेट्रो रेल उद्बोधन हम छात्ररा जे भाव ये बरण कर माननीय प्रधानमंत्री छवि सहजे मेट्रो रेल बिलबोर्ड लागाना होनी मात्र कैक जन छात्र नहीं बिलबोर्ड जो भेगे दें अत तक क्योंकि प्रतिक्रिया जगह अपनी देखें ही एवं आवेगर जगह क्योंकि कम नय कथा सुनते चान ना आयोजन करवेचना 
আরেকটি সমাবেশ যখন থাকে পাশাপাশি যখন আরেকটি সেমিনারে আয়োজন হয় তখন কিন্তু অনেক রকম সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হয় এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি না মানে সেমিনার আপনি চলেন আপনি আমার সাথে আগামী কালকেই চলেন আপনি যেগুলো সেমিনার রোল আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা আলোচনা ইনডোর আলোচনা সংঘর্ষ তৈরি করবে কোন আলোচনা কারিকুলাম নিয়ে আলোচনা কোন আলোচনায় বাধা দেওয়া হয়েছে আপনি একজন ভেনুটি বাতিল করা হয়েছে এবং বাতিল করতে পারেনি সেটা যারা ভেনু যারা আয়োজন করেছিলেন তারাই বলবেন যে বাতিল কেন করা হয়েছে আমি একটু বলি তারা কিন্তু ব্যাখ্যা দেন নেই আচ্ছা পুতুল অতএব শুধুমাত্র এই একটা আমি একটু ব্যাখ্যা দিতে চাই কথা বলে দিলেন বাতিল হয়েছে আমি একটু ব্যাখ্যাটা দিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথায় কোন সেমিনারে অবশ্য বাতিল করা হয়েছে আমি একটু ব্যাখ্যাটা দিই ভেনু বাতিল করা হয়েছে সেমিনার চলুন ভেনু অনুমতিতে বাতিল করা হয়েছে সেমিনারটি হয়নি আমি একটু বলি সেমিনারটি হয়নি এবং এটা পেপার পত্রিকাতে খুব হাইলাইটেড করে এই নিউজটা এসেছে আমি আমি সেই নিউজগুলো দেখেছি সাথে আমি অধ্যাপক ডক্টর তানজিম উদ্দিন খানের একটা ডেইলি স্টার ইন্টারভিউ দেখেছি দেখে নিয়ে আমি আপনাকে এই কথাগুলো পরিষ্কারভাবে বলছি সুভাষদার বলছেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান বেড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কিন্তু ওখানে বলা হয়েছে যে না এটা এটা একটা আয়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে আমি একটা সেমিনার করব ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক একটা সেমিনার করবে সেই সেমিনারকে প্রশাসন এসে প্রশাসন ভিসি অফিস থেকে আপনার আর্টস ফ্যাকাল্টি ডিন বলছে যে না এখানে একটা সেমিনারটা করা যাবে না কারণ আমাদেরকে উপর থেকে বলা হয়েছে ফোন এসছে এবং বলা হয়েছে যে ওখানে অ্যান্টাই গভর্নমেন্টের অ্যান্টি গভর্নমেন্ট সেন্টিমেন্টের কথাবার্তা বলা হবে এই জন্য এটা বন্ধ করা হয়েছে আমার কথা হচ্ছে অ্যান্টাই গভর্নমেন্ট সেন্টিমেন্টের কথাবার্তা বলা কি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা কোথায় আছে আপনি আমার বাংলা বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির পরিবেশের কথা বলছেন আব্রারদেরকে বইটে হত্যা করা হয় শুধুমাত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য তারা অন্য একটা মতের নীতিকে বিশ্বাস করে জন্য বাংলাদেশে যারা আওয়ামী লীগ করবে এই নীতির বাইরে যারা যাবে তাদের কোথাও কোনো জায়গা থাকবে না এটা কোন বাংলাদেশে আমরা বাস করছি যে ভেনুটি বাতিল করা হয়েছে সেই ভেনুটির যিনি বরাদ্দ দেন তিনি কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল বাসির তিনি দাবি করেছেন যে অনুষ্ঠানটি পূর্ব নির্ধারিত এবং মিলনায়তনটি অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হলেও আধা ঘন্টা আগে তিনি জানতে পারেন ওই অনুষ্ঠানের ধরন মিলনায়তন বরাদ্দের নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক আপনি একটা কথা খেয়াল করে দেখবেন যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা থাকে এবং আলোচনার আলোচক হিসেবে কারা থাকবেন এবং কি আলোচনা হবে এটাও অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমি শেষ করি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সহ যে কোনো কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই বিবেচনা রাখতে হয় এবং যখন পরিবেশ পরিস্থিতি যখন নানান রকম ব্যক্ত জায়গা তৈরি করে তখন কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত অনেকক্ষণ নিতে হয় আমি আপনাকে একটা কথা বলি আমি মুক্ত চিন্তা মানেই সব কিছু একেবারে আপনার বিধিবদ্ধ সব কিছুর বাইরে না এটা সব খেয়াল করবে শর্ত সাপেক্ষ কিন্তু সংবিধানও লেখা আছে আমি আপনাকে মুক্ত চিন্তা আমি আপনাকে একটা কথা বলি আপনাকে একটা কথা বলি আমি একটা সংবাদ শিরোনামের কথা বলছি কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দলকে অ্যাটর্নি জেনারেল দু সালে নির্বাচনের পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপরে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি কে বলেছে অ্যাটর্নি জেনারেল তৎকালীন দাঁড়া না এই যে এইবার এই কদিন আগেই আচ্ছা এটা আমি পত্রিকার রিপোর্ট থেকে বলছি আচ্ছা পত্রিকার নামটা শুনতে চেন না আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্রিকা যখন অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বললাম তিনি বললেন যে এইরকম উল্টো সংবাদ প্রকাশ করতে পারে একটা গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা গণমাধ্যম এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে তার সাড়ে তিন মিনিট পর আবার ওখানে শিরোনাম হলো বাংলাদেশ কমনওয়েলথ প্রতিনিধি কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দলকে অ্যাটর্নি জেনারেল দু সালে নির্বাচনের পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপরে নির্যাতন চালানো হয়েছিল এটা ছাপানোর ভুল হতে পারে আমি এরকম আমি তো আমি তো গণমাধ্যমের সাথে যুক্ত ব্যক্তি একজন আমি পেশাগতভাবে ফার্মাসিস্ট হলো আমি সম্পাদকও বটে এবং এক দু দিনের না আমি খুব খেয়াল করে যে ব্যাপারটি বলছি আপনি সেই তথ্যই তখন দিবেন ওই যে যে তথ্যটি আপনাকে বিভ্রান্ত করবে যে তথ্যটি ভুল সংবাদ পরিবেশন করবে ভুল বার্তা দেবে আপনি কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে পারেন না আমি আপনাকে ছোট উদাহরণ দিই উনিশশো সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে যখন জওহরলাল নেহরুর সরকার যখন সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের প্রথম সংশোধনী কি কারণে হলো দুটো পত্রিকা ছিল একটা আরএসএস এর পত্রিকা আর একটা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা জি দুটি পত্রিকা যখন বাতিল করে দেওয়া হলো তখন তারা উচ্চ আদালতের আশ্রয় নিল উচ্চ আদালত স্পষ্ট করে বলে দিল যে মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিঘ্ন ঘটানো যাবে না খেয়াল করে দেখুন 
তখন জহরলাল নেহরু বল্লভভাই প্যাটেল আবুল কালাম আজাদ মদন আবুল কালাম আজাদ সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল তারা সংবিধানের সংশোধন আনবেন শর্ত সাপেক্ষে না না শর্ত না সেখানে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করে এমন কোন বক্তব্য প্রকাশ করা যাবে না আপনি ঠিক আছে আমি আপনার পয়েন্ট বুঝেছি আপনি যদি আপনি লিস্টটা দেখেন আপনি মনে হয় গভীরে প্রবেশ করেননি এই আলোচকদের মধ্যে কারা কারা ছিলেন না না আলোচকদের মধ্যে রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করে বিএনপিপন্থী শিক্ষক ছিলেন অনেকেই অনেকেই ছিলেন আমি 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 নিশ্চিত হয়ে বলছি দাদা বিএনপিপন্থী না কিছু বিএনপিপন্থী অনেকেই ছিলেন সবাই না বিএনপিপন্থী অনেকেই ছিলেন রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করে এমন বক্তব্য যারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছেন অস্থিরতা তৈরি করেছেন তখন কর্তৃপক্ষ কিন্তু বিবেচনা নিতে হয় এখানে অস্থিরতা আসবে কেন অস্থিরতা হচ্ছে যে কোনো অসঠিক আলোচনা বন্ধ করা ভালো না সেই অসঠিক আলোচনার পাশাপাশি সঠিক আলোচনা আরো বেশি বেশি করে হওয়া ভালোই পছন্দ আপনি রেখে যাচ্ছে একটু বিরতির পর শুনব আমরা নিটল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা আছে পাওয়ার বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিত একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার হাসপাতাল একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি দর্শক আশা করি আপনারা সঙ্গে থাকবেন রাজনীতির হিসেব শিরোনামে আলোচনা নিটল টাটা নিউজ ওয়ার এক্সট্রা দেখছেন পাওয়ার বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিত ক্যামেরন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার হাসপাতাল আলোচনা যে জায়গায় থামিয়েছিলাম মুক্ত চিন্তার চর্চা এবং তাতে রাষ্ট্রের ভিত্তি কাঠামোতে যেন আঘাত করা না হয় আমার প্রশ্ন ছিল যে কোনো খারাপ চর্চা বা মন্দ চর্চার বিপরীতে আরও বেশি বেশি ভালো চর্চা না মন্দ চর্চাটাকে ঠেকে দেওয়া অতি সরলীকরণ করলেন তেসরা ডিসেম্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা যার টেলিভিশন চ্যানেলও আছে আমি নামগুলো কিন্তু উল্লেখ করছি না সঙ্গত কারণে শিরোনাম হচ্ছে বাসে আগুন দিলে তিন হাজার টাকা ছাত্রলীগ আমি পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরে জিজ্ঞেস করলাম যে ছাত্রলীগের বক্তৃতায় এই বক্তব্য এসেছে আমার বিশ্বাস করতে হবে তার দশ মিনিট পরে সিদ্ধান্ত তারা শিরোনাম পরিবর্তন করে বলল যেন আমাদের ভুল হয়েছে আমরা এটা ছাত্রলীগের সভাপতি বক্তৃতায় বলেছে যারা বাসে আগুন দিচ্ছে তারা ঘোষণা দিয়েছে যে বাসে আগুন দিলেই তিন হাজার টাকা আপনি আমার বোঝান এটা কোন বার্তা দেয় এই যে আপনার হত্যাকাণ্ড আমি তো বিবিসিতে যে সন্ধ্যাবেলার যে সংবাদটি হতো সাড়ে সাতটার সময় প্রবাহ সেই সংবাদে একটা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে দিল ভুল বার্তা দিল যে ফেনী নদী নিয়ে ফেনী নদীর পানি নিয়ে চুক্তি হয়েছে কিন্তু মেমোর অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর চুক্তি যে এক নয় সেটা কিন্তু ওই যিনি প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছিলেন কণ্ঠ দিয়েছিলেন মানে এক জি সেটা সেটা কিন্তু তিনি বোঝেন নি যেটা একটা আলোচনায় এমন সব বা খারাপ কিছু বা মন্দ কিছু আসতে পারে যেটা অনেক সহিংসতা বা খারাপ কিছু তৈরি করবে এই আশঙ্কার কথা বলছি আপনি দেখেন আমি আপনার কাছে ছোট উদাহরণ দিই মানে এগুলো বন্ধ করাই ভালো তাই মনে করছেন একটা কথা বলি এই যে তথ্যপ্রবাহের কথা বলছি তো এবং তথ্যপ্রবাহ তখন বারবার অন্ত যখন বাবরি মসজিদের নিয়ে যখন ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা ঘটলো কি দুর্বিষহ ঘটনা যেভাবে বাবরি মসজিদকে বিধ্বস্ত করা হলো কিন্তু ভারতের তখনকার দৈনিক যে পত্রিকাগুলো বাংলা ইংরেজি মিলে এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী সব সম্পাদকটা সিদ্ধান্ত নিল যে আমরা কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো ছবি আমরা পরের দিন ছাপাবো না আমরা পরে ছাপাবো যেটা দাঙ্গাকে উষ্কাবে সেটা ছাপাবো না চিন্তা করলাম যে কোনোভাবেই পরের দিনের পত্রিকা যদি এই ছবিটি প্রকাশিত হয় তাহলে আরো কিছু মন্দির আক্রান্ত হবে আরো কিছু মসজিদ আক্রান্ত হবে আরো কিছু মানুষের প্রাণ গণমাধ্যম তার কিন্তু বড় দায়িত্ব রয়েছে আপনার একটা কথা বলি শেষ করছি আমি গিয়াস কামাল চৌধুরী তিনি খুব উঁচু সাংবাদিক ছিলেন তাই না আমরা তো সবাই তা মানি তা গিয়াস কামাল চৌধুরী ভয়েস অফ আমেরিকার থেকে তিনি যে সংবাদ পাঠ করতেন আমি তখন যখন ছাত্র সংসদের সহসভাপতি এবং ওই বাবরি মসজিদের ঘটনায় তিনি বার্তা দিলেন যে শোনা গেছে পুরন ঢাকায় হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা থেকে এই ঘটনার সংবাদ পেয়ে মিষ্টি বিতরণ করতে দেখা গেছে আপনি অপু বিশ্বাস করবেন না আপনার বয়স কত তখন জানি না আপনি চিন্তা করতে পারবেন না দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে অমুক হয়েছে বলে আমি শুনেছি এই যে বার্তাগুলো এইটা কিন্তু মানুষকে কিন্তু উস্কে দেয় মানুষকে কিন্তু 
মিসইনফরমেশন ডিসইনফরমেশন ভয়ঙ্কর জিনিস ওই তুমি নাটক বলছ না সেই সত্য রচিবা তুমি ঘটে যা সব সত্য নয় পুতলাপা অতএব আমার এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্ত চর্চা হয় না এটা যারা বলেন আমি এই কথা একদম বিশ্বাস করি না মুক্ত চিন্তা সেমিস্টারে বন্দী এখন যদিও কমে গেছে সুভাষদের কাছে আসলে এই বক্তব্যগুলো আমি আশা করিনি কারণ আমি বলেছি তো উনি খুবই গুণীজন খুবই শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব আমার এবং অবশ্যই মিস ইনফরমেশন যেটা ডিস ইনফরমেশন যেটা এগুলো দেশের জন্য খুব খারাপ কিন্তু ম্যানিপুলেটিভ ইনফরমেশন কিন্তু তার থেকে বেশি খারাপ হ্যাঁ আপনি যেটা ইচ্ছাকৃতভাবে আমি করছি যেমন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনাটার কথা আমি বললাম এটা কোনো মিস ইনফরমেশন ডিস ইনফরমেশন না এটা একেবারে যারা ওখানে ছিল যারা হল রুম বুকিং দিতে গেছে যারা ওখান থেকে চলে এসেছে করতে পারেনি তাদের মুখ থেকে শোনা একেবারে মানে ফার্স্ট এভিডেন্স যেটাকে আমরা বলি সেভাবে এটা হয়েছে উনি যে আরেকটা রেফারেন্স দিলেন যে ছাত্রলীগের ওই যে যেটা বলেছে এখন বাংলাদেশে কালচারটা কি তৈরি হয়েছে যখন কোনো বাসে আগুন দেওয়া হচ্ছে যখন কাউকে মেরে ফেলা হচ্ছে তখন কি বলছে বিএনপি করেছে ইনভেস্টিগেশনের আগে ইনকোয়ারির আগে যে সাদ্দাম বলেছে যে আমি আমি তো শেষ করি আগুন জ্বালাচ্ছে তারা এটা ঘোষণা দিয়েছে জি জি আমি ওইটা আসলে হচ্ছে ছিল জি জি এখন সে সাদ্দাম তো সেটা সেটা বলেছে কিনা সেটা সেটা সে বলতে পারবে গণমাধ্যম কি বলেছে সেটা গণমাধ্যমের দায় দায় না প্রতিবেদনের ভিতরে উল্লেখ আছে কিন্তু শিরোনাম করছে ভিন্ন ঠিক আছে ঠিক আছে আমি 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 সেটা নিয়ে কোনো আমি আপনার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করছি না আমি বলছি যে আসলে বাংলাদেশে এখন এই যে ধরেন যে কথাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এই পরিস্থিতি তৈরি কেন হলো বাংলাদেশে এটা কেন আমাদেরকে দেখতে হবে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে আমাকে প্রশাসন দিয়ে মনিটর করতে হচ্ছে যে শিক্ষক কারিকুলাম শিক্ষা কারিকুলাম নিয়ে একটা সেমিনার ওখানে কারা বক্তব্য দিচ্ছে আমাকে লিস্ট দিতে হবে এবং সেখানে অ্যান্টাই গভর্নমেন্টের কোনো সেন্টিমেন্টের কথা বলা হচ্ছে কেন রাষ্ট্র এবং গভর্নমেন্ট এক না একটা কারিকুলামে বা একটা স্ট্র্যাটেজিতে যদি আমি মত দ্বিমত না নেই তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো যে এটা আমার এক্সিকিউট করতে গিয়ে কোনো সমস্যা হবে কিনা অথবা যাদের জন্য কারিকুলামটা নেওয়া হয়েছে তাদের জন্য এটা যুক্তিযুক্ত কিনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ঠিক আছে কিনা আলোচনার মাধ্যমে তো আসবে এই আলোচনা শুধুমাত্র যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ সেটা না এই আলোচনা এই কথা বলার জায়গা এই মত দ্বিমত দেওয়ার জায়গাটা পুরো বাংলাদেশে কিন্তু এখন অ্যাবসেন্ট অ্যাবসেন্ট মানে টোটালি এবলিশ করে দেয়া হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসি আমরা একটু বর্তমান প্রেক্ষাপটে আসি নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে আসি বর্তমানে এফ এস এস সরকারের অধীনে যে নির্বাচন আগামী সাত তারিখে হতে যাচ্ছে যেটা প্লট করা হচ্ছে যেটা মঞ্চস্থ করার জন্য সব ধরনের আপনার প্ল্যানিং করা হয়েছে এক্সিকিউশনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং তারা করবে বলে বলছে আপনারাও বলছেন যে নির্বাচন হয়ে যাবে দেশের মানুষ কী পাবে এটা দিয়ে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট কীভাবে পাচ্ছে আর তারপরে হচ্ছে আপনার যাদেরকে বিরোধী দলের নিয়ে আসা হবে আপনার প্রশ্নের সাথে মানে একটু সংঘর্ষে যাব না আমার একটা পাল্টা প্রশ্ন আপনারা যে অসহযোগ করছেন দেশের জনগণ কি পাচ্ছে আপনারা যে অবরোধ করলেন যে হরতাল করলেন তাতে আপনারা দায় স্বীকার না করলো যে বাসগুলো পড়ল যে ট্রেনটা পড়লো যে মানুষগুলো মরলো কি পেলেন আমরা আপনাকে কে বলেছে যে এই বাসগুলো পুরাতে আমরা কিছু আমি বলি আপনাকে আমি আগে আমার টুকু শেষ করে নিই বাংলাদেশে তারপর আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিব বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থায় এখন আপনি দেখেছেন যে কয়েকদিন আগে যে মেহেরপুরে যে একজন প্রফেসর মান্নান যিনি আরেকজনকে থ্রেট দিচ্ছেন একজন জনপ্রশাসন কর্মকর্তাকে বলছেন যে আরেকজনের হয়ে আপনি যেই যেই বিষয়গুলো এসছে ভাইরাল হয়েছে যে আমি ভারতের প্রার্থীর বিপক্ষে থ্রেট দিচ্ছে ভারতের প্রার্থী আমি শেখ হাসিনার প্রার্থী ভারতের প্রার্থী আমি জিতবো তুমি তো বাইরে থেকে এসে অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করছো তুমি তো ঘর বাড়িতে থাকতে পারবে না যেগুলো উনি বলেছেন একটা সভ্য রাষ্ট্র যদি এটা হতো যদি আমরা তো এটাও শুনেছি দশ তারিখের পর তারিখ রহমানের নির্দেশে দেশ চলবে এগুলো এই রাষ্ট্রে তো ঘটছে এরকম অনেকেই অনেক কিছু দাবি করে আমি বলি আমি এটার সাথে ওটার পার্থক্য আছে দ্যাট ওয়াজ আ রেটরিক এটা তো রেটরিক না এটা তো ঘটছে ওটা রেটরিক কারণ বক্তব্য অনেক কিছু বলা যায় কিন্তু এটা তো এক্সিকিউট হচ্ছে কেন হাত চট্টগ্রামে হাত কেটে কবজি কেটে ফেলে দেওয়া হয় না দশ তারিখে কিছু ঘটানোর চেষ্টা তো হয়েছে হয়নি দশ তারিখে দশ তারিখে আমাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ছিল দশই ডিসেম্বর শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ছিল আমরা সমাবেশ করেছি এবং আমাদের তার আগে আপনাদের সিনিয়র নেতারা ইউরোপ আমেরিকা একের পর এক ট্রাভেল করেছেন সেইগুলো ইউরোপ আমেরিকা গভর্নমেন্ট ট্রাভেল করেছে ইউরোপ আমেরিকা গভর্নমেন্ট ট্রাভেল করেছে 
ইউরোপ আমেরিকা কি गवर्नमेंट ট্রাভেল করে নাই সো ওটা কেন বলা হচ্ছে না আমি আমি চেষ্টা তো হয়েছে সরকার ফেলে দেওয়ার সরকার ফেলে দেওয়ার চেষ্টা বিদেশ থেকে কেন আমরা করব আমাদের সাথে জনগণ আছে আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে লড়েছি এখনো আসছি আমি আপনার অসহযোগ আন্দোলনে এখানে আসছি অসহযোগ আসব আরেকবার বিরতি নিতে হবে আমরা প্রথম পার্টটা বড় করেছি দুঃখিত এরপর আপনার কাছে আসব নীল টাটা নিউজ আর এক্সট্রা আছে পাওয়ার্ড বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিতা ক্যামেরন স্কয়ার এন্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার এন্ড হাসপাতাল আমার প্রশ্ন উত্তর উনি দিবেন বিরতির পর পরেই নিউজ টাটা নিউজ অর এক্সট্রা দেখছেন পাওয়ার্ড বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিতা ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার হাসপাতাল আলোচনা মাঝখানে ছিলাম অ্যাডভোকেট ফারজানা শামিন পুতুল আপনার কাছে ফিরছি প্রশ্ন ছিল এই অসহযোগ হরতাল অবরোধে সাধারণ মানুষ কি পেল আওয়ামী লীগের সাথে যদি একটা দলের সাথে দলের যুদ্ধটা চলতো যেটা আমাদের বিএনপি বা আওয়ামী লীগ হতো তাহলে বিষয়টা অন্য ছিল বিএনপি জনগণকে সাথে নিয়ে যে আন্দোলন করছে এটা খুব সহজ লড়াই না কারণ হচ্ছে বিএনপিকে লড়তে হচ্ছে প্রশাসনের সাথে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে বাংলাদেশে আজকে একদিকে যদি আওয়ামী লীগের দল হিসেবে আপনারা চিহ্নিত করেন তাহলে একেবারে ভঙ্গুর অবস্থায় এবং দল হিসেবে তারা যে তাদের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে গেছে এটা আগেও বহু আগে হয়েছে এখন আরও বেশিভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে জনগণের কাছে বিএনপি এটা বিএনপি সব থেকে বড় সার্থকতা দ্বিতীয়ত হচ্ছে বাংলাদেশে এখন একদিকে হচ্ছে স্বৈরশাসন স্বৈরাচার আর এদিকে হচ্ছে বিএনপি এবং জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয় যে আপনাদের সঙ্গে জনগণটা কোথায় সেটা তো মাপতে পার সেটা মাপতে তাদের তো ভয় ভীতির কারণে তারা একটা ক্রেডিবল নির্বাচন দিল না সেটা দিলে তারা বুঝতে পারত যে আওয়ামী লীগের বিএনপির সাথে জনগণ আজকে কোথায় যতই স্বৈরাচার একদিকে থাকুক আর যতই বিএনপি এবং জনগণ আরেকদিকে থাকুক না কেন লড়াই যতই কঠিন হোক না কেন জনগণ কিন্তু শেষ যখন ছিয়ানব্বই সালে পনেরো ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর आंदोलन আমরা তো অস্বীকার করছি না এবং আন্দোলনের মুখে জনগণের চাওয়ার মুখে তো যেহেতু সেই লগি বৈঠার দিন আর নেই যেহেতু আওয়ামী লীগের মতো মারে নাই তার মানে কি বিএনপির আন্দোলন সার্থকতা পায়নি আমি আপনাকে বারবার বলছি আজকে যে সরকার বা এই বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বিএনপির নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা যথেষ্ট যুক্তি আছে এ কারণে তারা জনগণ দ্বারা বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে আপনি ডক্টর জিয়াউল হক মোল্লা বিএনপির একজন সংসদ সদস্য ছিলেন চারবার তার মরুম পিতাও চারবার ছিলেন নাটোর থেকে হয়েছিলেন আর ইনি হয়েছিলেন বগুড়ার থেকে এই বিএনপির ভিতরে কিছুই নাই কাঠামো বলতে কিছু নাই গণতন্ত্র নাই নেতৃত্ব নাই এবং দেশাত্মবোধ কোনো জাগ্রত নাই সবাই বলেন না আমি আমি শেষ করে বলি বলি আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন জনগণের আন্দোলনের প্রশ্ন করেছেন দু সালে এগারোই ডিসেম্বর দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকাটা এনে দেখুন লাল হরপে সিনমান লাল হরপে সিনমান পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের এক হাজার পঞ্চাশ কিলোমিটার মানববন্ধন এটা আওয়ামী লীগ জনগণের দল এবার আপনি পত্রিকার নাম নিলেন হ্যাঁ আমি নাম নিলাম এবার কারণ আপনার এই নামটা শুনলে আমি এই পত্রিকাটা আপনি দেখতে পারবেন আমি তো তারিখ উল্লেখ করলাম এবং আপনার ঠিক মনে আছে বেগম খালদা জিয়াকে এই প্রশ্ন আপনিও ছিলেন এটিএন নিউজের একজন সিনিয়র সাংবাদিকও ছিলেন বলেছিলেন ম্যাডাম এত যে মানুষ মারা গেল এত যে রক্ত হলো এত যে সম্পদ ধ্বংস হলো লাভ হলো কি বিএনপি বলে জনগণের সমর্থন পেয়েছে এই বিএনপি দুই হাজার পনেরো সালে থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আদালতে একাধিকবার সন্ত্রাসী সংগঠনে পরিণত হয়েছে বিএনপি যে শুধু পথ হারাইছে তা না 
ভুল পথে হাঁটছে ভুল রমণীর ভালোবাসায় ভুল নেতাদের জনসভায় এবং গণতন্ত্রে থাকতে গেলে আপনার কাঠামোর মধ্যে থাকতে হয় সত্তর নির্বাচনে আব্দুল হামিদ খান সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি বলে সেই নির্বাচন কিন্তু বাংলাদেশের কিন্তু মোর ঘুরিয়ে দিয়েছিল সেটাই ছিল নির্বাচন মদনা আব্দুল হামিদ খান ভাষণে বরঞ্চ পরবর্তীতে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছেন বিএনপি সেই পথেই যেটা আপনি আগে বলেছেন সুভাষ সিংহ অনেক ধন্যবাদ এবং দুঃখিত থামিয়ে দিতে হচ্ছে এভাবে জনাব ফারজানা শারমিন পুতুল আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে নিউজ অর্ডার নিউজ অর্ডার এক্সট্রা এখানে শেষ করছে পাওয়ার বাই ঢাকা ব্যাংক সহযোগিতা ছিল ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক খেলকারো হাসপাতাল ভালো থ